tuko hapa Capital City of Dodoma of Tanzania tutawa msalato mahali ambapo tunapata chakula cha mwili kwa jinsi ya nyama soko la kimataifa lakini Mungu ameleta neema sasa tule vya rohoni kimataifa Dodoma ni mfululizo wa somo la imani iliyo takatifu sana Nanga kuu iko katika kitabu cha Yuda sura ya kwanza na mstari wa 20. Mpenzi, ninaomba ujijenge katika imani iliyo takatifu sana. Imani iliyo takatifu sana. Katika mafunzo haya tumeona vitu vingi sana ndani yake. Lakini ifahamike tu kwamba hakuna tatizo juu ya manabii wa uongo, juu ya mitume wa uongo, juu ya watu wanaouza udongo, wanaouza mafuta wanaofanya chochote kile hakuna tatizo maana hao ni miongoni mwa matapeli kama walivyo matapeli wengine sasa tatizo liko kwa anayetapeliwa ndio maana kanisa ni vizuri tujifunze tuelewe kitu harisi ukijua original hata zikija fake mia utaziweka pembeni leo tumekuwa na wakristo ambao hawana imani iliyo takatifu na hawataki kujifunza imani iliyo takatifu kwa sababu ina gharama kidogo Yesu akasema duniani mnayo dhiki kwa sababu ya kupenda kulipua mambo watu tumekuwa tunakimbizana na aina ya wahubiri na aina ya ibada na aina ya watumishi kwa ajili ya kumaliza changamoto katika njia za mkato lakini imani iliyo takatifu unakwenda hatua kwa hatua Biblia nasema unakuwa kutoka imani hata imani utukufu hata utukufu Wangapi tulikuepo jana hebu nyosha mkono juu. Sana. Wangapi tumekuja na karatasi zile maalumu za kazi maalumu. Wale wanajua kile tulitangaziana. Nani anayo karatasi? Nasumbua sumbua mambo yako, maisha yako, kwa namna nyingine. Wao wanaitwa wachawi. Nilisema kwamba uandike jina la mchawi mmoja. Kila mtu anaye adui mmoja tu ambaye mtakii mema kwenye maisha. Na mimi huwa nawashangaa wakristo wanaoonea huruma wachawi. Huenda nao ni sehemu ya wachawi kwa sababu wachawi hawajawahi wachawi wanaua watu wanaua ndoa wanachukua watu kufanya misukule wachawi wao huwa wanakenua meno huwa hawacheki kwa hiyo ukimuonea huruma mchawi either na wewe ni mchawi mwenzake au umelogwa pia hata ufahamu wako haujui kwamba Mungu ametupa madhabahu inayojibu kwa moto ndio maana tunaimba najulikane kwamba yuko Mungu wa elia leo Mungu akanisemesha kitu akasema leo tusichome moto tukusanye makaratasi kesho kama kuna mtu ana hirizi kama kuna mtu ana vitendea kazi na kichawi kama kuna mtu sigala zinamsumbua chukua sigala moja tu nunua ilete hapa tutaichoma pamoja na mifumo yote mimi kabla sijaokoka nilikuwa navuta sigala na bange nilikuwa navuta sigala sports packet nzima sigala 20 nilikuwa navuta bangi misokoto mitatu siku moja mtumishi wa Mungu jijini Dar es Salaam pale Kimara akatangaza kwamba wanaosumbuliwa na mambo mbalimbali nguvu za giza ulevi vuta sigara basi walete vifaa vile tuje tufanye maombi na tukichome madhabahu kwao nilibeba baadhi ya sigara zangu na bangi yangu moja nikapeleka pale na nilikuwa cha kibobu kweli kweli wakati naenda hakuna hata mtu alijua kama naokoka lakini vikachomwa na nikaombewa niko hapa utafikiri sijawahi kuvuta nikotini neema ya Mungu inatembea kwa njia ya kuombeana kwa tuko kikazi kwa ajili ya kusaidiana imani iliyo takatifu sana Leo nitakupa andiko ambalo utakwenda kusoma nyumbani kwa sababu ya muda nifafanue baadhi ya vipengele kama vinne vitano muda ukiruhusu. Matendo ya mitume sura ya pili mstari wa 42 unashuka mpaka unaimaliza ile sura. Kitabu cha matendo ya mitume sura ya pili ni kitabu kinachoonyesha kuzaliwa kwa kanisa. Ukitaka kujua kanisa kwa maana ya kanisa soma kitabu cha matendo ya mitume sura ya pili inaitwa sura ya kuzaliwa kwa kanisa. Kwa hiyo Mkristo yeyote duniani unayenisikiliza live ambaye uko kwenye mkutano na usikilize kwa YouTube, Instagram, Twitter maana tuna mitandao mbalimbali. Ukristo sio dhahabu. Ukristo na ladha ya aina moja duniani. Na ukisoma kitabu cha matendo ya mitume ndipo utakapojua Ukristo sura yake ya Ukristo. Yaani wale wa Kristo walikuwaje? Ili kwamba popote ulipo duniani kama unataka kuiona imani iliyotakatifu sana jifunze kwa kuangalia wale watu vile walivyokuwa 
vile walivyoanza sifa ya kwanza ya wale watu Biblia inasema walikuwa wakidumu walikuwa ni watu wa kudumu leo tuna wakristo ambao ni kama tuna vifafa vya kiroho tunaomba au tunaimba kwa sababu aidha kuna semina au kuna mkutano au kuna mwimbaji fulani ana upako wa namna ya kuweza kuamsha hisia saa hiyo mtu kachangamka kweli kachangamka kweli semina ikiisha anatupa kila kitu utashangaa kabisa kutano kisha kongamano likisha mtu ametupa kila kitu biblia nasema kitu cha kwanza kimeandika pale ni kudumu mikutano kongamano semina ni vitu vinavyoleta uamsho kumwamsha mtu kwenye mambo ya imani ukiisha kuamka ukaiona ladha ya kiungu kinachotakiwa wewe ujifunze na kuelewa ni kudumu katika ile hali kudumu kuidumisha ile hali biblia nasema wakidumu safari ya wana wa Israeli walikuwa wanadumu kwa kiangalia aidha nguzo ya moto kwa sababu ni usiku au wingu kwa sababu ni mchana walidumu wakiangalia viashiria vya safari yao kuna namna walidumisha ili safari yao iwe pamoja na Mungu lakini ukristo wa kizazi hichi hakuna jambo la kuweka imani iliyo takatifu iwe ya kudumu kwa muhusika ndio maana mtu mwingine kanisani anaweza kaabudu akaimba akabugujika na akalia akienda nyumbani hawezi kuomba hata dakika moja kwa sababu mindset yake mfumo wa fikra wake haujakaa katika namna ya kudumisha ile namna ya kumpenda Mungu katika imani iliyo takatifu sana tunapojifunza habari ya kudumisha maana yake lazima uchue unakuwa na jambo endelevu kwenye uamuzi wako kwenye dhamiri yako kwenye nia yako ya kwamba mahali hapa sitatoka hali hii haitatoka jambo hili halitatoka jana kuna wimbo mmoja ulipenya kwenye moyo wangu huo wimbo ulikuwa na sentence chache tu zinasema mawazo yako mkabidhi Mungu wala usifikiri mambo ya dunia mawazo kale ka sentence nime yani hata najaribu kulala inaimba tu inaimba ile jambo limedumu limedumu mkutano umeisha nimekwenda kwa nyumbani ninakula chakula bado ile sentence ina inaimba pale na ule mdundo una kuna namna ambavyo kuna kama kitu kikipenya kwenye moyo namna dumisha ile namna inayosababisha uwepo wa Mungu unakuwa pamoja na wewe samaki asipodumu kuwepo kwenye maji amejihakikishia kifo kwa hiyo salakasi zake nyingi alizonazo awe kwenye maji lazima uhai wake uwe kwenye mazingira fulani amedumu maisha yake mahali pale Kristo nje ya uwepo wa Mungu mambo yote yamekufa hakikisha unadumisha ile hali tafuta hapa mio tafuta tenzeron imba waimbaji wana namna nyingi za kutuingiza kwenye uwepo wa Mungu dumisha hisia hizo namna ambavyo unaona kabisa nikifanya hivi nikikumbuka hivi nikiomba hivi nikiimba hivi kuna uwepo wa Mungu uko pamoja nami maana Bwana asipokuwa pamoja nami mimi ni chakula tu ya wachawi Bwana asipokuwa pamoja nami haijarishi ni mchungaji ni mtume ni nabii ni mwimbaji wachawi wanakugeuza wanavyotaka wachawi hawaogopi title ulionayo wachawi hawaogopi sauti wala sarakasi unazoruka wanaogopa uwepo wa Mungu uliodumisha pamoja na wewe uwepo wa Mungu ndio maana nakufundisha Mungu akiwepo upande wako hakuna mtu anaweza kucheza na wewe Mungu akiwa upande wako maana yake ni Immanuel Mungu pamoja na mwanadamu Tunza hali ya kudumu Tunza hali ya kudumu na hii ni hali ya kawaida kabisa ambayo inahitaji ufahamu wako ujue kwamba inahitaji kudumu kwenye hali hii Fikiri pambio zinazokupa amani Fikiri tenzi za rohoni zinazopamsha hisia zako Fikiri ukisoma tenzi ziko tenzi ambazo zinaonyesha upendo wako kwake Yesu nakupenda umari yangu unajikomiti kwa Yesu unampenda Yesu kuliko mmeo unampenda Yesu kuliko chakula na chokula unapenda hisia zako unazipeleka kwa Yesu ukiona ya Yesu nakupenda inakwama unakwenda nyingine nasema Yesu unanipenda kwako nakimbilia wewe ndiwe ngome yangu amina amina ukiona upendo wako unafeli unakwenda kwenye upendo wa Yesu namba 26 unasema Yesu 
Wewe unipendae Kwako ni nakimbilia Wewe ndiyo utoshai Ninaomba ububujike kwenye mwe wangu daima Bubujiko lako liwe kwa Tumza Dumu Dumu Ukulisto ni namna ya mtu kuwa na kristo Kristo kama ayupo Masi Na upako wake na madhirisho yako Hamna tofauti na watu wengine Lasma Ugunwe siri Ya kanisa la kwanza didigotembea Jambo la pili Kuomba katika roho mtakatifu Kuomba katika roho mtakatifu Sizungumzi maombi Yale ambayo tunakaliri wote Itujia Tunayongozwa Sizungumzi hivyo Imeandikwa kuomba katika roho mtakatifu Jezoweze Kumsikiliza roho mtakatifu Kuna majila ya kuamka uombe Anayo kuambia Unawezu kasikia kwa ndoto amka uombe Na wakati mingine shotani analeta usitu kwenye mwili Mtu anasema nitaomba asubui Kwa sababu ameweka ritu ujia yake ya maumu Kwa mba ya naomba na polala na na kuamka Wakati mingine mungu usanane za usiku na kata usingizi Halafu na kuambia amka uombe Saa unatakiwa kuomba Mbingu inakupa signal Inakupa taya kijani Kwa mba huu ndi wakati wa kuomba Kuomba sio kila wakati Kuna wakati maalumu Amao mungu anakupa neema maalumu Upako wake Kwa ajiri ya mawasiliano Yehi na wewe We useme na yaseme Majila ayo ni majila maalumu Ukigundua yu siri Maombe ya uja kwa mziko kwa Watu wengi na ukiwambia kuomba Wanapiga miayo Kwenye mikesha vyeleweke Kwenye mfumo mambu ni mgumu kwa sababu Wanaomba kwa kutumia akili Hawa ongozi na romu takatifu Saa romu takatifu wa kikongozi Hata kama maombi ya masama nne Utaona kama na kikambili Uwepo wa mungu takuona tembea pamoja na wewe Sentensi zitakuwa sinakuja kwa sababu mbingu Imeweka signal Kwa mba kwa sayi hii Kwa sababu hii Na kwa majila haya Na kwa mtu hui Na kwa kanisa hii Na kwa kuhuduma hii Omea Utasikia unaomba Utasikia leo kanisani Ukizumuzia maombi Hakuna mradi mgumu kama maombi Kosa kubwa tu ni kwamba Hatuombi katika roho mtakatifu Nizungumzi roho mtakatifu kwa mana ya kufata latiba Ya saa ya kuomba Agenda ya kuomba Na muda wa kuomba Eneo la pili Watu wengi Hatutamani na hatujajazo na mkugu za roho mtakatifu Kiasi cha kunena kwa luga Kwa uwezo wa roho mtakatifu Kwa hiyo tunaomba sana kwa akili Na tunaomba sana kwa mipango Na tuna, hatuluhusu tuchae roho mtakatifu Na wengine wanasema kunena kwa luga Ni kama vile dini ya kipende kosta Sio hivyo atakidogo Kunena kwa luga ni nguvu maalumu ya mungu Inayungidia mtu yoyote alia muamini yesu Kama msaada kwa saya maombi Bibi nasema sisi atujui kuomba itupa savyo Lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kugua kusikoweza kutamu kwa ndani yetu Ili kwamba tuombe mapenzi ya baba Na ndani yetu analia aba Analia aba, analia aba Kwa hiyo mkulisto tamani kuwa muombaji Ukiongozwa na roo mtakatifu Maombi ambayo yanaongozwa na roo mtakatifu Yana majibu ya ushingi Maombi ambayo yanaongozwa na roo mtakatifu Yana funja na kuharibu Kome za ibirisi Kwa sababu ndani yake Yana miari ya utenaji wa serikali tukufu Ya ufali mwa mungu Swala siyo kuomba tu Ila kuomba ukionongoswa na roo mtakatifu Swala siyo kupigana tu Kwa sababu hata kama unapigana Kama unalusha ngumi hewa, unamkosa adui, utajichosha tu. Lakini kama kuna target, kuna lengo maalumu. Nipo, ushuja wako utaleta matokeo. Yanuotakiu. Jambo la tatu, ayani mambo muhimu sana. Ya kuifanya imani, iwe takatifu sana. Imani ilionyoka. Imani ambayo inaleta matokeo. Ya kikristo, na lada ya kristo. Kuimba sifa. Uimbaji wa sifa. Kuimba sifa Sifa Kuimba sifa Kuna tofauti ya kuimba ukihubiri ya barinjema Kuna tofauti ya kuimba ukifariji watu wengine Kuna tofauti ya kuimba vyo 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 takabweza kutumia akili Na kuimba sifa za kumsifu mungu Imba sifa Mibili nasema huku walikuwa wakimsifu mungu Ametenda buwana, matendo yako ni maku Njia za kubwana Katika zile sentesi fupi fupi Hata kama ndefu Sasa sifa unajua siyo lazima 
ulukeluke au pige magita au kuzunguka sana kama unavyofikiri unaweza kaimba sifa hata kama unaimba taratibu unaweza kaona imba sifa yani katika maana hata kama ni blues mziki wa blues mindset yako ufahamu wako ujue natakiwa kumsifu Mungu sifa sifa za Bwana zivume unajua sifa za Bwana zinaondoa lawama ambayo shetani anaiwekaga kwenye maisha yetu baada ya kuwa Mungu amekawia kufanya mambo fulani kwenye maisha yetu sifa za Bwana huwa zinaleta tumaini na kumuona Bwana aliyetenda jana hata kama hakukutendea wewe wale ambao pengine umeona amewatendea tumaini la kwamba utatendewa linajengeka wakati unamsifu Bwana wakati unamsifu Bwana ni wakati ambao Bwana akisifiwa huwa mwenyewe anashuka wala huwa atumi malaika na akishuka anashuka na zawadi maalum fikiria ukiweza kumsifu rais wa nchi na mpaka akapata sifa kitakachotokea kwa vyovyote vile lazima afanye kitu kwako kwa, kwa maana mimi na watoto wanne katika wale watoto wanne kama mtoto mmoja atazungumza sentesi za kunisifia kama baba yake hata kama sitaonyesha mbele ya wengine kana kwamba na wabagua lakini aweka azimio maalum huyu kuna jambo nitafanya kwa sababu tu amegundua mimi ni baba yake unajua namna ya kumsifu mtu yeyote anapenda tumeumbwa kwa mfano wa Mungu mtu akikusifu kwa usahihi bila unafiki anakupa deni una jambo la kufanya kwa ajili ya mtu huyo yani namna ya sifa ilivyo sifa huwa inakopeshwa na kulipwa papo hapo mtu akiweza kufanikiwa kutoa sifa zilizo za haki kuna jambo linalofuata kulingana na mambo haya ndio maana biblia inasema hivi wakristo wanatakiwa tumsifu Mungu lakini pia tusifie zile kazi ambazo Mungu anatutumia nazo sifu mwenzako kwa usahihi wako ya kwamba kazi yako ni nzuri mhunzi anamsifu mjenzi kazi yako ni nzuri chuma kinanoa chuma kuna watu wana wivu hata MC akisema piga busu yani hata kumsifia tu mtu kaimba hapa unamwona mtu utafikia naangalia TV utafikiri mtu yuko yuko mazingira ambayo yani hata kumpa tu mtu pongezi ya makofi ondoa hiyo mioyo tujizoeze namna ya kumsifu Mungu na pia kusifiana kwamba kazi yako ni njema umejitahidi umenitia moyo wakati unaimba wakati unahubiri kuna jambo limetokea unajua kwa nini siku hizi hata shuhuda hazipo watu wengine hata tunawaombea wanapona ujasiri tu wa kuja kushuhudia haupo wanadhani muhubiri atapata heshima kuna mtu unaimba anapona jana mtu mmoja akaniambia walikuwa wanaimba jiwe jiwe wale jiwe leo hawajaji wametumia message unakuja kesho kuna mtu mmoja hapo ali alikuja alikuwa hayo haiko vizuri akadakwa na nguvu za Mungu wakati wa imbaji na imba akayumba kama mlevi karibu anguke na wengine wanamfahamu watu wanamwimbia Mungu sifa hapa nguvu zimeshuka kule lakini ninachotaka niseme ni kwamba wakati kazi inaendelea kuna mambo Mungu anafanya lakini shetani anaweka uzito kwenye mioyo ya watu hata kusimama kushuhudia kwa sababu wanadhani waimbaji au wahubiri watapata sifa sikia hiyo ni kazi maalum ya shetani kuharibu namna ya kuweza kusema matendo mazuri Daudi anasema nitasimulia matendo ya Bwana nitasimulia matendo ya Bwana kumsifu Mungu ni kusema mambo ambayo Mungu amefanya katika maisha yako jizoweze kukumbuka kumbuka tu uliosoma nao classment primary wamekufa wangapi wangapi wamepata accident wangapi hawana kile uko nacho wewe wangapi wako kijijini uko unaliwa na funza miguuni kumbuka hayo mambo ili ujue kumsifu Mungu katika hali ulionayo kuna watu wana mioyo ya kuhitaji tu wakifika mbele za Mungu wanahitaji tu ana nyumba moja anataka ya pili ana gari moja anataka la pili wao na gari moja kuna mwingine hana hata baisikeli so msifu Mungu kwa kiwango hicho ambacho unacho wewe unakanga una doti mbili mwingine anakanga ana doti moja tu mwaka mzima jizoeze kuwa na moyo wa sifa ukimshukuru Mungu kwa yale Bwana amekufanyia katika maisha yako tusifiwe sana ponga mkono kwa na hewa kama unanielewa ushirika mtakatifu meza ya Bwana meza ya Bwana ni chakula maalum Yesu alichokisema hayo yote yameandikwa pale katika kitabu cha matendo ya mitume sura pili mstari wa 42 unashuka chini mpaka wa 50 na mbili biblia inasema hivi kuumega mkate ushirika mtakatifu 
Yesu wakati anatoa maagizo haya alisema mtafanya mambo haya mkiwa mnanikumbuka mimi na itakuwa ni kumbukumbu maalum wakati mnakunywa mvinyo mzao la mzabibu itakuwa hisia zenu zinafika katika hali ya kuthamini damu niliyoimwaga wakati mnakula huu mkate ufahamu wenu utakuwa unafika pale kugundua nilitoa mwili wangu kwa ajili ya ulimwengu fanyeni haya kama kumbukumbu maana yake mtu anayeshiriki meza ya Bwana anapaswa kuingia kwenye shule ya namna hii ili ufahamu wake ukae vizuri sikiliza kama hujafundishwa namna hii ile ni ni juisi tu kama juisi nyingine za zabibu zinazohusu huko lakini kama umeingia kwenye ufunuo wa namna hii thamani ya ufahamu wako ikajua hii ni damu ya Yesu nataka nikwambie kwenye meza ya Bwana popoto unapoabudu wewe kwenye dhehebu lako na kwenye huduma yako ukashiriki kwa uaminifu kwa moyo wa dhati unakunywa damu ya Yesu hakuna ugonjwa unabaki hapo unakunywa damu ya Yesu hakuna umaskini unabaki hapo unakunywa damu ya Yesu hakuna kinyamkela hakuna pepo hakuna chini linabaki hakuna kufundisha siri kwenye ulimwengu wa roho kunywa ushirika mtakatifu kama ukikumbuka damu ya Yesu damu ya Yesu iliyomwagika msalabani unakunywa inaingia ndani yako inasafisha taka taka zote mwili wa Yesu ile sacrament unakula kama mwili wa Yesu uliotolewa unaambia mwili huu umetolewa unaweza kuongoza hata kwenye familia yako nunua vitende ya kazi pale omba na familia yako ushiriki unaweza kuongozwa na kikundi cha una maombi ushiriki unaweza kuongozwa na watu wenye maono ya kufanana ushirika ushirika maana yake ni watu wenye imani moja walio kusudia kufanya jambo kwa pamoja. Kwa hiyo unapokunywa damu ya aina moja na kula mwili wa aina moja, maana yake tumaini lao linakuwa moja. Mia yao inakuwa moja. Azimio lao linakuwa moja. Namna hii Yesu anaingilia kwenye lile kundi kwa sababu ya utukufu wake. Kama unabarikiwa nyosha kupona kwa mbele sema amen. Hatuna ushirika mtakatifu. Hatukiwauliza waimbaji hapa hajawahi kuitana hata watatu wanne washiriki ushirika mtakatifu unapokunywa damu ya Yesu kama kuna mtu ana moyo unafiki pale unatoka kama kuna mtu ana moyo wako dandia tu wenzake yani kwenye kazi zake wao wao waje kwenye kazi zao wa yaende mkifanya ushirika mtakatifu hayo mapepo yote yanaondoka lazima mjizoe wanakwaya mnafika saa ya mazoezi mnaweza mkafanya ushirika mtakatifu tunataka tuwe na shirika moja tuimbe kwa roho moja tuimbe kwa sauti moja tu kwa tumaini moja wahubiri watenda kazi ushirika mtakatifu ushirika sio ushirika tu ushirika mtakatifu na haya ni mambo makubwa kwenye ulimwengu wa roho imani iliyo takatifu imani ya kuupindua ulimwengu imani inaleta matokeo chanja katika maisha fanya ushirika mtakatifu hata na mkeo saa nyingine ndoa inasumbua ambia mke wangu atujui ya mkini kuna misimu ya kwetu au ya kwako au wachawi wanatuonea uivu na tudulisha majini sikiliza iko damu ya Yesu uko mwili wa Yesu sasa tutakwenda kufanya ushirika kama ndoa tunafanya tunataka ndoa iwe takatifu tunafanya ushirika mtakatifu nyumbani Yesu na damu yako Yesu na mwili wako ingilia kati kwenye ndoa hii nataka nikwambie vinyamkela wachawi wote walio kusudia muachane watasubiri sana wataona mnapendana wataona mnaendelea wataona mmebadilisha kwa sababu ushirika wenu umekuwa mshirika mtakatifu kuna watu wamekalili tu ushirika wa dini kwa sababu ya siku za ibada au kama kuna program maalum ambazo mchungaji ameana ushirika wa dini haukusaidii kitu chochote unakusaidia tu daftari ukifa uzikwe kwamba ulikuwa mkristo na unashiriki lakini kwenye ulimwengu wa roho ni maiti nyingine biblia inasema ya kwamba tuna jina lilo hai lakini tumekufa kiroho haya mambo yanatendeka kwenye ulimwengu wa roho kuna siri kubwa sana ukiwa na ufahamu wa kutosha namna hii usishiriki paulo akaandika akasema jihoji kwanza usiingie kwenye ushirika mtakatifu bila kujihoji jihoji jihoji Bwana anafanya kazi na watu wampendao watu walioamua jambo linalofuata ni jambo la ujasiri kuthubutu ujasiri ni kuthubutu wakristo wengi ni watu wa kulialia tu niombe niombeeni niombe mimi siwezi uweze uweze wewe unafikiri si ni vyuma na sisi ni watu kama wewe wewe sisi tumewezaje tumewezeshwa na Yesu He, Yesu huyu tunayemhubiri tuliubiriwa hivi hivi kuna namna ambavyo inatakiwa uchukue hatua ya ujasiri 
uanze hatua zako kama unataka kwenda chuo kikuu si uanze basi kindergarten uanze chekechea uanze darasa la kwanza kuna watu hawataki kuingia shuleni kwenye shule ya imani alafu wanataka matokeo makubwa sikiliza viendagi namna hiyo imani biblia inasema inakuwa kutoka imani hata imani enyi watoto wadogo ya tamanini maziwa ya akili ili kwa hayo muweze kuhukulia wokovu maana mmechengwa katika msingi ulio imara wa mitume na manabii kubali kukua hatua kwa hatua katika imani watu wengine ameokoka leo kesho nataka kuhubiri utahubiri nini na wewe umetoka kilabuni na leo umeokoka kesho utahubiri nini so utahubiri habari za kule kilabuni lazima ukae ufunzo kwanza umetoka kwenye umbea umeokoka huna hata mwezi na naamini pangeni kuhubiri kuhubiri sio demokrasia sio swala la kila kile anataka kuhubiri hubiri unahubiri una imani kiasi cha kubeba imani nyingine Biblia nasema, Yesu akamwambia mtumishi nitaimarisha imani yako uwasaidie watu wengine maana yake lazima Mungu akuzoeze katika ujasiri wako ukue kutoka hatua hata hatua kama unavyokuwa ujasiri ni mtu akifikiri vizuri juu ya Mungu anamuona Mungu moja kwa moja yani imani ya mtu mwenye ujasiri ni imani ambayo inamuona Mungu na nataka nikwambie hivi watu wote waliofanikiwa duniani wamepitia kwenye changamoto za kufanana changamoto namba moja lazima ukataliwe na ndugu zako wadamu lazima na Yesu anasema sikuleta habari za amani nileta habari za upanga na ninawashangaa wakristo ambao huwa wanapenda waende na ndugu zao wote kwa ujumla wao Yesu anasema imani hii inaleta faraka saa nyingine mpaka na baba na mama saa nyingine watu watano wanakuwa wawili au watatu Yusuf alikataliwa na ndugu zao kiasi cha kuwao Daudi alikataliwa na ndugu zao mahali pale kwenye vita paka abinadabu anamkemea wewe ni jeuri umeachaje vimfuko kule kaka zake wawili walikuwa wana jeshi kwenye ile jeshi walimkataa lazima ndugu zako wadamu wa mwili wawe kinyume na wewe hiyo ni ishara imani yako ni takatifu sana lakini ukiona kuanzia shangazi babu bibi wote wanasema endelea tuendelea wamekukamata kwenye kona usiojua wewe wako watu nataka nikwambia adui wa mtu ni yule wa nyumbani kwake mwenyewe wako walioshika kitovu chako watu walioshika nyota yako watu walio kuendesha wako kijijini maporini kule siku unaamua kuwa na imani iliyo takatifu siku unaamua hao ndio wanageuka kwa adui zako wakubwa katika maisha yako hawa ndugu ndugu wa mwili wanavaa roza wa adui katika masuala ya imani ukiwa jasiri mtazama Yesu halafu simama soga mbele Daudi akumsikiliza kaka yake Yusufu akusikiliza kaka zake aliendelea mbele kuiangalia ndoto yake nazungumzia ujasiri ujasiri ni namna ya kuchukua maamuzi magumu hata kama upoteze kila kitu hata kama upoteze kila mtu lakini kile ulichokiamini kitokee katika maisha yako kwa utukufu wa Mungu. Daudi anasema ya kwamba nimemtolea Bwana kila kitu kwenye maisha yangu. Paulo anasema na hesabu mambo yote kwa kama mavi kwa ajili ya ladha tamu ya imani iliyo takatifu. Anasema sina budi mimi nipotee ili yeye atukuzwe. Yohana anasema mimi ninashuka yeye apande. Tumeumba na Mungu kwa maslahi ya Mungu sio kwa maslahi yetu. Tunashindwa kwa majasiri kwenye mambo ya Mungu. Kuna mtu kimwambia jitoe kwa ajili ya Mungu anapiga hesabu naweza nikafa itakuwaaje kwa sababu ya ladha ya kuipenda dunia kwa sababu ya kuipenda dunia unapenda dunia Biblia inasema hivi hali ya kuipenda dunia mtu huyo anakuwa na moyo wa kusita sita unamwambia mtu funga siku mbili tatu anasema nitakufa lakini watu wanaenda kwa waganga wa kienyeji wanafunga hata siku tatu usifikiri majini au uchawi au nguvu za shetani ni rahisi kuzipata kama unafikiri utani jaribu uende kule kuna watu wanakesha uchi wanalala kwenye makaburi kuna watu wanakula nyama za watu ili wapate nguvu za shetani za kuwatesa watu unafikiri kanuni hiyo haitumiki shetani ameiba mambo ya, ya mfumo ndio maana anawapitisha ana, ana watu kwenye imani imani ni hivi vile ambavyo unasikia na kutenda sasa ukisikia vibaya ukatenda vibaya utakuwa mtu mbaya sana ndio shetani Ukisikia vizuri, ukatenda vizuri, utakuwa mtu bora ambaye imani yako itakuwa imenyoka na kuleta matokeo mazuri kwako. Kwa hiyo, jizoeze kusikia mambo mazuri, halafu weka ujasiri. Usijionee huruma, yuko anayekuonea huruma, aliyekufa msalabani kwa ajili yako. Amen. Yesu Kristo ndiye anayejua ladha kabisa na maisha yako. Yesu ndiye anayejua hata kama unataka kupotea, yeye anaweza kukuokoa. 
Yesu ndiye anejua ramani na mchoro wa maisha ulionayo. Wewe vaa ujasiri. Vaa ujasiri. Daudi wakati anamkabidhi Goliath hakuwa na sifa hata moja ya jinsi ya kimwili ya kupigana na Goliath. Ulefu alikuwa mfupi. Mazoezi hata mgambo hajaenda. Kibali kwa maana ya serikali walifusi. Hakuwa na sifa yoyote ya kupigana. Lakini alikuwa na ujasiri. Na ujasiri aliupata wapi? Kwa sababu ya Mungu. Vita iliyokuepo pale baina ya Daudi na Goliath. Goliati mwisho wa siku alisema hivi na kujia kwa miungu. Daudi alisema ninakuja kwa jina la Bwana Mungu uliyemtukana wewe. Kwa hiyo Daudi alikuwa mwakilishi wa Mungu aliyeumba mbingu na nchi Mungu wa Israeli na Goliati alikuwa mwakilishi wa miungu kwa maana ya shetani. Kwa hiyo tunapopambana na watu wachawi wa najimu wanaofuga majini na wanaofanya takataka nyingi kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake hata kama wako 300,500 miko peke yangu mimi Mkristo hai duniani. Maana yake mimi sio swala langu wacha tugombanishe miungu wetu wapambane wacha tugombanishe miungu wetu wapambane Mungu wao na Mungu wetu wakutane sio swala la wewe usiangalie kimo chako usiangalie uwezo wako wewe mpeleke Mungu wako mwambie niko na Mungu wangu hapa yuko niko na Mungu wangu atatafuna miungu wenu hata kama ni wengi namna gani hata kama ni wakubwa namna gani hata kama ni walefu namna gani hata kama mnatisha namna gani Mungu wangu ndiye ameumba mbingu na nchi. Hata kama ninyi ni wazee, mmezoea miungu yenu, ninaye Mungu wangu. Ninaye Mungu wangu. Ninaye Mungu wangu. Ninaye baba yangu asiyeshindwa kamwe. Ninaye ndio maana anaitwa Simba wa kabila la Yuda. Ndio maana anaitwa mzaliwa wa kwanza kwa aliyokufa. Anaitwa nyota alufajiri. Amejaa neema na kweli. Anapangua vilima na vilima. Anasafisha wewe anaweza mambo yote. sio swala la kujiangalia ukoje na chechemea au ni mfupi ni mdogo wa kimo na nini hao wachawi wana ujasiri kwa sababu wanaamini nguvu za shetani na shetani wao amina anakuambia tu utakufa wewe utakunyang'anya hichi machawi yana ujasiri kwa sababu yanaamini nguvu zile za giza zinatokea wa kristo ni wadhaifu kwa sababu hatumwamini kristo wetu hawezi kuonekana nje ya jinsi ambavyo sisi hatumwamini ndio tofauti yetu sisi na wao siku mkristo akiamua kuchatamaa akasema ni naye kristo Yuko ndani yangu. Ni swala la Kristo. Paulo anasema sio mimi ninayeishi bali Kristo. Ukiweza kunigusa mimi umemgusa Kristo. Ukiweza kunipiga mimi umempiga Kristo. Ukiweza kunidhulumu mimi umemdhulumu Kristo. Ukiweza kunidhulumu mimi umemdhulumu Kristo. Wacha iwe takazo kuu. Tunahitaji wa Kristo aina hiyo duniani ambaye anazungumza maneno hayo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo ndio imani ndio takatifu sana. Imani iliyo takatifu sana. Vita sio ya kwetu, vita ni ya Bwana. Yesu amekaa na shangaa. Hawa watu nimewaambia wawe mawakili wangu. Mbona wao wenyewe ndio wanapambana? Ukipambana mwenyewe unashindwa. Ukipambana mwenyewe unashindwa. Ukisema simama mwenyewe, Simba wa kabila la Yuda. Simama mwenyewe, anasimama. Anakomesha kila vita. Anakomesha kila upepo. Anakomesha kila dhuruba. Anakomesha kila ugonjwa anakomesha kila madeni ni yeye sio wewe amen yeye ana uwezo na uwezo wake uwezo kudhihirika mpaka hujampa heshima ile stake kwa namna ya ujasiri yakabili mambo magumu kubali kuponza nafsi yako kubali kuponza roho yako Daudi wakati anakwenda mahali pale alikuwa amevaa hasira za roho mtakatifu na kwenda kwa Goliath nimesikia Mungu anatukana ah afadhali nife Mungu anatukana kuliko ni ishi Mungu anatukana Unajua ni uamuzi wa ajabu ndio maana umejaa ujasiri kwamba kama nitakwenda kufa nife nikiwa ninasikia kwamba huyu Mungu ambaye ana uwezo sikuweza kuvumilia kuishi Mungu akitukana siwezi kuvumilia nikiishi Kristo unatukana siwezi kuvumilia Mungu anataka watu wana una hiyo lakini leo watu wasikia tumempeleka kanisani wamemwombea yeye aiwezekana kwa hiyo tampeleka kwa mganga wa kienyeji halafu ni Kristo ya ajabu kabisa haujai hasira takatifu Sikiliza Mungu ufanya kazi pamoja na wao wampendao. Watu wanaompenda Mungu wanaweza kumvumilia Mungu. Mtu mmoja aseme Bwana kama usiponiponya wacha nife. Kuna wengine wanakufaga hata hawajaugua. Lakini sitakwenda kwa mganga kwenyeji kwa ajili ya heshima ambayo nimekupatia. Kama sitajenga nyumba
unatokea kwenye maisha yangu wacha isitokee lakini utokee we unayetawala na unayeweza heshima iwe kwako kwenye maisha yangu yani kuishi kwangu ni Kristo maana yake maisha yangu yawe na thamani kwa sababu wewe ndio umeniweka mimi